сайн батхны өвтөдөө өнөөдрийн хичээлээр Монгол хэлний эсэлтийн өрнөхийн шалгалтанд хэрхэн бэлтгэл талаар хичээлээ өргөжлүүлэх нь үзцгээ. Хөвтөдөө дэлгэцэндээ ортон соогаараа. 6-аас 12 дугаарын хүртлээ Монгол хэлний хичээлээр хөөрнөн бичих, дүрслэн бичих, тайлбарлан бичих, ятхан итгүүлж бичих гэсэн энэ ихийн дөрвөн хэв маягаар маш сайн бичиж сурсан байх ёстой. Ийм учраас Монгол хэлний сайжруулсан цөм хөлбөрийн агуулгад хөөрнөн бичих, тооччин бичих, дүрслэн бичих ятхан итгүүлж бичих, тайлбарлан бичих гэсэн энэ агуулгын хүрээ нь ихийн одоо их өвөл бүрүү бүтээврийн хэлний нэгжүүдийн утга өөрөг хэрэглээг одоо тусгаж өгсөн байдаг. Тэм учраас боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргасан Монгол хэлний эсэлтийн өрнөхийн шалгалтанд эдгээр одоо агуулгыг хэрхэн яаж одоо тусгасан талаар бид энэ агуулгаас яг юун дээр налдаад байна вэ гэдгийг судалснаар өнөөдрийн хичээлийн үед нар үзэх юм аа. За ингээд бүгдээрээ 2018-аас 19 оны шалгалтын даалгаруудад дээр ажилцгаая. За энэ даалгаруудад дээр ажиллаж байгааг өчр нь болохоор 2018 оноос хойш Монгол хэлний эсэлтийн өрнөхийн шалгалтын агуулгыг сайжруулсан цөм хөтөлбөрийн агуулгууд тулгуурлан явуулж байгаа гэдгийг та нар мэднэ. 2018 оны ви хөвлөрийн нэгдүгээр хэсгийн дөрөвдүгээр даалгаврыг харж байна та бүхэн. За энэ даалгаврын агуулг бол уран зохиолын агуулг байна. Ихийн хэв маяг. За тань мэдхийн төвшин бол задлан шинжилгээ төвшний даалгавар байна. За даалгаврын зорилго бол ихэнх хэв маягийг тодорхойлох гэсэн зорилготой. Өөрөө хэлвэл энэ даалгаврыг 7 дугаар ангид үздэг. Ийм агуулгыг оруулсан даалгавар байна. За тэгвэл энэ даалгаврын ялгагч чадварын эндэкс нь дундаж хүндрэлийн зэрэг нь бол хэдхэн хүндэс юм зэрэгтэй. Ихэнх онцлон хэв маягийг зөв тодорхойсныг олоороо гэсэн асуултад орн таван хариултад юм даалгавар байна. За тэгэхээр энэний зөв хариулт нь бол хэрэг явдлыг нэг цаг зэрэг зүйлэн зургалсан тул тооцомж гэсэн юм хариулт байна. За энэ хариултын хүүхдүүд яаж ажилласныг бүгдээрээ харцгаая. За нийт хүүхдүүд тийм 801 буюу 18 оны 7 хувь нь болохоор зөв хариултыг сонгосон байна. За тэрнээс гадна 1263 буюу 29 оны 53 хувь нь болохоор C гэсэн хариултыг сонгосон байна. За тэгэхээр C гэсэн хариултанд ямар хариулт байна? Бүгдээрээ харцгаая. Үйл явдлын шалтгаан толбойг зэрэг зүйлэн үзүүлсэн тул хөөрнөмж тооччимж хосолсон хэв маяг гэсэн ийм тодорхойлт байна. За тэгэхээр энэ тодорхойлтоос бид нэр яг юу харж болох вэ гэхээр хөөхдөд тооччим битсэн, хөөрнөм битсэн ихийнхээ үндсэн шинжүүдийг ялгаж чадахгүй байна гэсэн ийм дүгнэлт нь төрж болох юм. За тэгэхээр бид нэр энэ дээрээс үндэслээд яг ямар чадварыг эзэмшлэхгүй орхисон бэ? Яг юун дээр алдсан бэ? За энэ агуулгыг бол хэдгээр ангид үздэг вэ гэдгийг бүгдээрээ харцгаая. За 6 7 8 дугаар ангид ямар агуулга үз гээг та бүхэнд дэлгэцнээс харж байна. За тэгэхээр 4 дугаар ангидаа бол алдартай хүмүүсийн зэгтэл намтар өдрийн тэмдэглэл үйл явдлын мэдээ зэрэг ихийн орон цагийн дараа л учир шалтгааны үйлдэл холбоо бүтцийг задлан шинжлэх, хүүрнсийн ихийн үндсэн шинжийг ялган таних гэсэн ийм агуулгыг үздэг бол 7 дугаар ангидаа аян замын тэмдэглэл хөрөнг найруулал зэрэг хүн юм үзэгдлийн гадаа дотоод шинж үйлийн хувирал өөрчлөлтийг тооцон дүрсэн ихийн бүтэ цагвалгын үйлдэл холбоог задлан шинжилж үндсэн шинжийг ялган таних. За 8 дугаар ангидаа бол тайлбарласан ихэнх эдгээр шинжүүдийг ялган таних гэсэн ийм агуулга бол үздэг юм байна. За тэгэхээр энэ агуулгуудаас саяын одоо даалгаврын асуултанд яг ямар агуулга орж ирсэнийг бүгдээрээ харцгаая. За тэгэхээр саяын даалгаврын агуулгад болохоор хүүрнсэн ихэнх үндсэн шинжийг ялган таних. За тооччин дүрслэн ихэнх агуулга бүтцийн үйлдэл холбоог задлан шинжилж үндсэн шинжийг таних гэсэн ийм агуулгыг бол саяын шалгалтанд оруулж өгсөн байна. За тэгэхээр бид нар бол энэ чадварыг бол хараахан хангалттай хэмжээнд эзэмшээгүй байгаа нь бол саяын шалгалтын агуулгаас бол тодорхой харагдаж байна. За тэгэхээр энийг бид нар яаж хийх вэ? Яаж өнөө зөв бөглөц сурах вэ? гэдэг дээрээс өнөөдрийн хичээлийн зорилог ихэнх хэв маягийн үндсэн шинжийг ялган таних гэсэн ийм хичээлийг бүгдээрээ үзнэ. 2018 оны даалгавар төрсөн ихийг та бүхэнд дэлгэцэн дээрээс харж байна. За тэгэхээр энийг бүгэлхийн тулд бид яг юу анхаарах хэвээр байх вэ? Энэ их маань баримт их байх нь уран сайхны их байх нь гэдгийг хамгийн ихлээд маш сайн анхаарах хэвээр. Хоёр тул энэ ихийг хэв маягийг тодорхойлох хэвээр их хөвчлөн онцлсон хэсгийг өгсөн байдаг. За яагаад вэ гэхээр эсвэл өрнөгийн шалгалтанд болохоор нэлийн том хэмжээний их орж ирдэг маш олон даалгавар орж ирдэг учраас тодорхой хэсгийг бол онцолж өгсөн байдаг. За тэгэхээр хүүхдүүд энийг бас нэлийн сайн анхаарч ажиглах хэрэгтэй ингэж ажиглаагүйгээс болоод бас нэлийн алдаа гаргадаг. За ихээ бүгдээр аваа шиг толгод үдшийн цагт тэнгэр толгодод сарны туяг шившин оруулна. Гариготдын аялгуу толгодоос ихшиглэж нөмөрт нь хоргодом толгод эртний сайхан нөхөд мэт дотно. Энэ бицхэн толгод хэзээ нэгэн цагт уулс болондоо гэж боднум. Толгод хүүхэд адил өсөж, толгод хүүхэд адил олширч, үдшийн цагаан гэгээнд хөөцөлдөн эрхлэлтхийг аж ахуй. Энэ яваа насны утга учир амьдрахын хүслэн тодорно. 
Тэнгэрээс ах настай уусын эрх бацхан ач нар болох энэ толгод салхитай өвс ногоотой нөхөрлөж оддод дурлана. За, за энэ хэсгийн үндсэн хэвшинжийг бүгдээрээ ялган танцгаая. Тэгэхээр хамгийн гол нь ихэн үндсэн хэвшинжийг ялган таньхын тулд юу нь тулгуурлах вэ гэдэг хэлзүү мэдлэгийг ашиглах намгийн чухал байдаг. За тэгэхээр энэ хэсэгт яг юу юу өгүүлэгдэж байна вэ гэсэн өгүүлэгдэхүүний бүгдээр эрхлээд ялган таньи. За тэгвэл энэ толгод утга учир хүслэн ахаа толгод гэсэн ийм зүйлүүд бол өгүүлэгдэж байна. За энэ өгүүлэгдэж байгаа зүйлүүдийн үйлийг бүгдээрээ олцохой өсөж олширч эрхлэлдэж хөөцөлдөж ажих вэ тодорно. За дурлна нөхрлөж гэсэн. За ийм үйлдэл бол хийсэн байна. За эндээс бид нэр юу харж болох вэ гэхээр бид нэр өгсөн аймгийг үзээд орхидаг. Тэгтээ тэр өгсөн аймгийн мэдлэгээ бид нэр ихийг задлан шинжлэх, ихийн үндсэн шинжийг нотлж батлахтаа бас ашиглах ёстой гэдгийг бас сайн харах хэрэгтэй. Тэгэхээр үйлүүд гэдэг бол хамгийн том өгсөн аймаг байдаг. Тэгэхээр яг энэ ихийн хувьд бол үйлүүд үйлүүд ямар үүрэг гүйсдэж байгааг бас сайн анхаарах хэрэгтэй. За ингээ саяын хурааж бичсэн өгүүлрээ бүгдээрээ ялгаж бичи. За эхлээд өгүүлэгдэхүүнээ бичлээ. Тэвтэр дээрээ бичээрээ өгтүүдээ. За дараа нь энэ өгүүлэгдэхүүнийг ямар үйлгээр хурааж болох вэ гэхээр толгод өсөж, олширч, хөөцөлдөн эрхлэлтийг ажих вэ? Утга учир хүслэн тодорно гэсэн. Ийм цөм өгүүлбэр. За дараагийнх нь болохоор толгод нөхөрлөж дурлана гэсэн ийм хоёр цөм өгүүлбэр гарч ирж байна. За энийг бас сайн анхаараараа өгтүүдээ аливаа одоо мэдээллээс хураангуул нь гэдэг бол аливаа зүйлийн гол утга учрыг олж байгаа нэг хэлбэр байдаг. За тэгэхээр энэ хэсгийн хамгийн гол утга санааг илэрхийлсэн өгүүлбэр бол ийм хоёр цөм өгүүлбэр байна. За тэгэхээр энэ цөм өгүүлбэрийг өгүүлэхүү яаж хэлбэрцсэнийг бүгдээрээ олцохой. За мэдээж өсөж, олширч, хөөцөлдөн гэхэд өгүүлэхүүний хэлбэрт нь болохоор нөхцөлдөөлөө холбох чинь энэ гэсэн хамгийн утгатай энэ нөхцөл зэрэгцээлээ холбох чинь нөхцөл. За тэрнээс гадна төгсгөлд байгаа төгс өгүүлэхүүнийг ажиглараа хүмүүстэй ямар нөхцөлөр хэлбэрцсэн байна? Тодорн дурлан гэсэн. За тэгэхээр энэ хоёр төгс өгүүлэх юм болохоор наа нэг гэсэн одоо цагаар төгсгөх нөхцөлөр хэлбэрцсэн байгааг та бүхэн харж байна. За индээд энэ нөхцөлүүдийн үүргээ бүгдээр нэг жоохон ажиглая. Энэ нөхцөлөөр тухайн үйл хэрэг цуурч болсныг би үеийнээс шалтгаалцсныг илэрхийлж байна уу? Эсвэл энэ үйл хэрэг нэгэн цагт зэрэгцэж болсныг илэрхийлж байна гэдгийг бүгдээрээ сайн анхаараараа өгтүүдээ. За ингээд өмнөлт хийцгээ. За тэгэхээр энэ нөхцөлүүд яаж нэг вэхээр толгод өсөж олширч хөөцөлдөн эрхлэлтэг а за тэгээ толгож нөхөрлөж дурлан гээд толгодын одоо дүр байдлыг болохоор нэгэн цагт зэрэгцүүлэн үзүүлсэн ийм одоо өөрөхтэй орсон байна нөхцөлүүд нь за тэгэхээр эндээс бид нэр яг юу гэж дүгнэж болох вэ гэхээр хэрэг явдлыг нэгэн цагт зэрэгцүүлсэн үзүүлсэн ийм одоо их хэмп маягийг болох тооцоомж гэдэг юм аа гэсэн ийм дүнэлтийг бол хийж болно за тэгэхээр эндээс юу бас онцолж харах хэрэгтэй вэ гэхээр үйлгэн нөхцөлүүд бүгдээрээ их хэмп маяг өгүүлбэр тодорхой өөрөхтэй ордгоо тэгэхээр энэ нөхцөлийн үүргийг бас бид нар эргээд энэ их хэмп шиг шинжийг тодорхойлох, өгүүлбэрийг тодорхойлох гэсэн энэ мэдлэгтэй бол дахиж ашиглах хэрэгтэй гэдгийг санах ёстой. За ингээд хөөхтүүдээ саяын тодорхойлтуудыг харъя. За тэгэхээр энэ мэдээж ингээд одоо гаргаад ирсэн тохиолдолд ялтчгүй одоо зөв хариулдаг бол хөөхтүүд маш сайн бөглөнө. Тэгэхээр хөөхтүүдээ хамгийн гол нь өөрсдөө тохиолд үзсэн хэлзүү мэдлэгээ маш сайн ашиглаж хамгийн баталгаатай нотлогоотой ийм хариултыг бол сонгох зүйл юм аа. За ингээд энэс гадна тоочин дүрслсэн ихийн дүрслсэн гэдэг одоо шинжийг бас нэг тодруулахад болоход толгодын харагдаж байгаа байдал яг ямар байдалтай байхыг толгод нөхөрлөж дурлан хөөцөлдөн эрхлэн гэсэн хүний үйл хэлжүүлэн дүрслснээрээ саяын их бол бас тоочин дүрслсэн гэсэн их гэсэн ийм хэв маяг юм аа. За ингээд бүгдээрээ дараагийн ихийн хэв маягийг тодорхойлж өмнө үтсэн мэдлэгээ жоохон баттгай. За хатан ихийн зэрлэг. За ихээ бүгдээрээ уйсцгаая. Шин дундаас хойх нь ойлгон их ахлах хэвтүүлийг дуудан ирүүлээд тэмүүжин бүрт тэргүүтэй хөвгүүд бэрс шадар баатруудыг өтөр цоглуул гэж айлтгаад за гээд эргэх гисний зог тусаж ахайтан ихэцнийг дээшлүүлэх гэж үү гэвэл өтгөн бууралл гэзгээ задалд суусан хатан гэж тиймээ тэр улсын хаан боловч миний өр учир үгийг дагах ёстой гэв хатан ихийн зарлагыг сонссон хөвгүүд бэр жанжин хөлөг баатруд тунгалаг тэнгэрт одод анивчиж мичит шингэх мичит ихэд бараалхах ёсчаагаар хувцаслан цоглов. Толгой гудгар царай ургуур ойлгон ээж зөөлөн зөөлөн алхалсаар ирж төр чимээгүй зогсноо хамаг монголын хаант улсын нэгэн эрхэм чухаг эргэн хорвогоос хайллаа иймийн учир эрчүүд цагаан бэсдүүлж эмс бэсгүүчүүл гизгээ задлцгаа гэж зарлаг буулгаад хаант тэмүүжин чи хавцлын үг айлтх уу гэв 
хаантан эхийн зүг мэгсгийн хүндэтгээд хаан харц биднээс хагцсан утсан хуагчин эмгэн таныгаа баатрын ёсоор хүндлэх учиртай. Та хаан эцэг эсүүхэн үеэс хатан ээжд миний үнэнч зүтгэж хайртай бүр татныг минь бүхэх тэргэнд нуун би сэтгэлээрээ хамгаалж авсан билээ. Хуагчин та тэр цаг тэр нэгэн цөөн өдөр довтлон айсуу дайсныг солонго мэт сонсож үеим мэт үзэж хатан эхэд минь хэлж биднийг сэрээгөөгсөн бол өөс мэт биес минь гурван мэрэгдийн сумны зэв сэлэмнэ эрэг мэлага дуусах байсан биш үү таны ачаар амьд гарсан бид өсөж өндөж өрх гэрээ толгойлж улс өндсөө аварч өртнөө өвдөглөж ататнаа атгаж өдөй зэрэгт хөрөв хаан хэдий хүчтэйч харцын хүчэнд төшөө гэсэн мэрэгэн үг бой ийм тулд эмгэн зарц таныгаа бид түүхэндээ бичиж төмөндээ сонортуулж явах болно гэж айлдаг хоошоо гур алхахад нүрийг нь гэвлүүрээр бүтээв. Өөр алаг өхөр төлөлсөн бүхэх дэрэгт бунхад уулын зүг хөдөлж холдон холцоор үүрийн харанхууд уусан одлоо. За гэсэн их байна. За тэгэхээр энэ их маань мэдээж уран цохилын их байна. За ихээс эхлээд цаг хугацааг илэрхийлсэн ямар ямар гүнүүд байна вэ гэдгийг олцгой бүгдээрээ За дэлгцэн дээр бол багш болсон байна. Та нар дэвтэр дээр тэмдэглэснээ тулгаж хараараа. За тэгвэл цаг хугацааг илэрхийлсэн үгнээс гадна энэ ихэд бас байгаа үйл үгийг бүгдээрээ олцгоё. За дуудаж ирүүлээ зарлаг айлтах дагах ёстой хувцаслан цоглуу зогсноо хорвогоос хайллаа зарлаг буулгалаа хүндэтгэлээ. За бүтээ. За тэгээд төсгөлдөн уус нь одлоо гэсэн ийм үйл үгнүүдийг болгосон байна. За тэгвэл бүгдээрээ эндээс үйл явдал хизээ болгос болсныг илэрхийлсэн ямар үгс байсан бэ гэдгийг ялгаж дэвтэр дээрээ бичи. За мэдээс сая гарсан шин дундаас хойно мэчэд шин өхмөлчд өөрийн харанхууд гэсэн цаг хугацаа заасан орон цагийн нэрүүдийг бол бид нар олсон. За тэгвэл энэс гадна ихээс үйл үгийг олж дараалтыг ажиглая. За сая олсон үйл үгээ бүгдээрээ бичээд дараалтын ажилцгаая. За үйл үг хоорондоо ямар дараалт байв вэ? Би биенээсээ шалтгаалцсан дараалт байна уу эсвэл цуурсан бүтцтэй байна уу? бүх үйл зэрэгцэж болсноо гэдгийг эндээс сайн ажиглаарай хөвтүүдээ. За, за ингээ харъя. Ирүүлээ зарлаг айлтхад хувцаслан өгцсөн. За энэ үйл хизээ болсон бэ гэхээр шин дундаас хойхно. Шин дундаас хойхно гэдэг бол 0-1 цаг 40 минутаас хойш цаг хугацааг илэрхийлдэг. За дараа нь яасан бэ гэхээр үйлэн их зарлаг буулгаснаар бүгдээрээ сугалсан. За ингээд энэ хугацаа хэдийд болсон бэ гэхээр мичэд шин их мөчд болсон. За Энэ хүү зарлаг уулгасны дараа эзэн хаан бол хүндэтгэж зарлаг айлдаад за тэгээд нүрийг гэвлүүрээр бүтээв гэсэн ийм үйл болсон байгаа. За тэгэхээр энэ үйл хизээ болсон байх хэр үүрийн харанхууд болсон. Өөрөөр хэлбэл шин дундаас хойхноос үүр цаахын арай өмнөхөн хүртэл юм цаг хугацааны дараалалт бүх үйл болсон байна гэдгийг эндээс ажиглаж болно. За тэрнээс гадна үйлийн дараалалтыг ямар байна гэдгийг бас сайн ажиглаарай хөтүүдээ нэгдүгээр нь болохоор үйл цаг хугацааны дараалалтын дагуу үйл бол өрнсөн байна гэж үзэж болно. За хоёр дуурт нь бид нар үйл үгийн нөхцөлийг бас сан харъя. За хувцаслан цугласан шалтгаан бол өөлийн их гинтхэн зарлаг уулгасан байгаа гэх мэтчлэн. За ингээд эзэн хаан зарлаг уулгасан гэх мэтчлэн үйл үгээ бол нэг нэг нэсэ шалтгаалцсан үйлүүд байгааг та бүхэн харж болно. За тэгэхээр энэ үйл үгт байгаа нөхцөлийг бүгдээрээ харъя. За энэ төсгөх хоёр нөхцөл байгааг та бүхэн анхаарч байна. За тэгэхээр энэ нөхцөл маань ямар утгатай вэ гэхээр в нөхцөл уу саяхан мэдгэдэж өнгөрсөн цагийг илэрхийлдэг бол лалэ ло нөхцөл болохоор өнгөрөн үргэлжилж байгаа утгыг энэ ихэд өгүүлсэн байна. За тэгэхээр эндээс бид нар яг ямар дүнэлт хийж болох вэ гэдгийг сайтар бодоороо өгчтөй. За тэгэхээр үйл хэрэг үйлдээ холбоотой дистараттай өрнөсний болохоор үйлгийн нөхцлөөс бид нар илрүүлж байна. Мөн орон цагийн дараалалаас илрүүлж байна. За тэрнээс гадна орноос бас илрүүлж орно. Өөрөө хэлвэл шин дундаас хойно бол гэрт өрнжсэн бол үүр цахын өмн одоо үйл гадаа өрнж байгааг бунхад уулын зүг хөдөлж байгаа хэрэг бол илэрхийлсэн. Тэгэхээр эндээс бид нар энэ ихийн хэв маягийг яг юу гэж дүгнэх вэ хөвтүүдээ? Заахан бодороо хөвтүүдээ. За тэгэхээр энэ одоо хийсэн задлаасаа дүгнэх юм бол хүүрэнсийн ихэн гол шинт чанар нь юу байх вэ гэхээр мэдээж үйл хэрэг бол уйлдаа холбоотой дис дараатай өрнөдгийм байна. За тэрнээс хадна цаг хугацаа орон зайн дараалтай байдгийм байна гэх. 
За хүрэн сэ их энэ хоёр шинт чанараас юу бас нэг чухал шинт чанар байдаг. За энэ шинт чанар нь юу гэхээр сонирхолтой өрнөлтэй байдаг. А за тэгэхээр хүүхдүүд их хөвчлийг юм дээр алддаг вэ? Гэхээр хүрэн сэ ихийн үйлхэрэг уйл дата дистралта цаг хугацааны орны дараалтай байна гэдгийг маш сайн олдог боловч сонирхолтой өрнөлтэй байна гэсэн энэ шинт чанарыг бол бас мартдаг. А тэгэхээр энийг бид нар бас сайн эзэмшсэнээрээ эргээд хүрэнсэн хэмээхтэй ихийг яаж өвчх вэ гэдэг дээр бас энэ өрнөл их чухал юм аа. За тэрнээс гад нь энэ хэсгээс бид нар цаг төгсөх нөхцөлийн утга өөрийг хэрхэн яаж одоо бичиж болох вэ? Утга өөр хэрглэн яг ихэд ямар байдаг вэ гэдгийг бас судлаа. За энэ бүгдээр сонирхолтой өрнөл гэж яг чухам юу хэлэх вэ гэдгийг анзаар. За тэгэхээр энэ ихвчлэн одоо биднэрийн зохиож байгаа өгүүлбэр яг ямар байдаг вэ гэдгийг бүгдээр нэг эргээд санаа. За тэгэхээр багш өгүүлбэр зохиогоороо маш сонирхолтой тийм өрнөлтөө өгүүлбэр зохиогоороо гэсэн даалгавар өгсөн байна. За тэгэхээр нэг хүүхд нь болохоор ээж ажлаасаа ирээд хоол хийв гэсэн өгүүлбэр. За нөгөө хүүхд нь болохоор юу гэсэн вэ гэхээр гадаа нохоо боргоод чимэг өгөл өгсөн хоёр өгүүлбэр өгсөн. За тэгэхээр эндээс яг юу өгүүлж байна вэ гэхээр өрөөлөлт тодорхойгүй хүлээл сэтгэлд одлуулсан тийм хүлээлт нь яг аль вэ гэж. За тэгэхээр ээж ажлаасаа ирээд хоол хийх бол ингээ үзэгдэл энд бол ямар нэгэн сонирхоод байх юм байхгүй. Гэтэл гадаа нохоо бороод чимэгөө болов гэдгийн цаана юу болсон бол яасан бол ямар дүр гарсан бол гих мэдчлэн цаашаа унших хүсэл төрдгөө. За тэгэхээр яг ийм маягийн өгүүлбэр зохиожж хөөрнөсөн ихийг бичгтэй бас сонирхолтой өрнөл гаргаж олно гэж. За тэгэхээр бүхнийг хэлэхгүй орхиж байгаа нь болохоор энэ хүлээлтийг үүсгэдэг байна. За санаанд орнгоо сонин содом үйл явдал бол хүлээлт үүсгэдэг байна. За энэс гад нь бид нар хүрэнсэн ихийн зохиомжийн хамгийн гол зүйл юу вэ гэхээр ийм байдаг учраас зохиолуул маш сонирхолтой зангилаата. Зангилаанаас цаашаа үйл явдал маш сонирхолтойгоор өрнөнө. Цаашаа уншигчдод болохоор хүсэл унших хүсэл төрүүлдэг ийм шинт чанартай байдаг. За тэгэхээр энэ саяын хатан ихийн зэрлэг гэсэн ихэд энэ шинт чанар ер нь хэрхэн тусны бүгдээрээ харцгаая. За зангилаа юу вэ гэхээр шүн дундаас хойно дуудсан. Тэгэхээр өөрөөлөл цаг хугацааны хувьд хүмүүсийн амрах цагаар яагаад дуудсан бол за юу болсон бэ гэхээр өдөр төргөн цоглуул гэж маш яаралтай цоглуул гэснээсээ одоо энэ юу болсон болоо яасан бол гэсэн цоглуул хүлээн тэр ч бүтээл улсын хаан боловч хамаагүй цоглол гэж ингэж хэлж байгаа гараа хаан эзнээс илүү хүндтэй ямар эргэн байх вэ гэсэн хүлээлтийг бол хүмүүс дүүжээ за ингэснээр хамгийн сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр энэ бол ямар нэгэн эрх мэдэлтэй эзэн хаан ноёд төш мэд биш байсан энэ бол зүгээр л хаагч юм ингээд өөрөөр хэлвэл тэмэж нь одоо зарц ийм энэний тухай гарч ирж байгаа гараа энэ бас бусад зохиолоос илүү өөрмөц цодо юм аа за тэгэхээр эндээсээ яг юу гэж дүгнэх вэ гэхээр эзэн хаан одоо харц ямар ч иргэд боловч эзэн хаанда үнэнч байсан төрдөө үнэнч байсан тэр ард иргэдэг бол ингэж хүндлэл үзүүлдэг гэсэн ийм чухал санаг дэвшүүлснээр энэ болохоор тийм тодорхойгүй хүлээлттэй өөрмөц сонирхол үйл явдалтай юм хөөр нэмж юм аа гэдгийг бас батлах юм аа за тэгэхээр ийм ийм шинт чанарудыг мэдсний үндсэн дээр хүрэнсэн ихийн хэв маягийг олох юм тестиг бол маш сайн амжилттай хийх юм аа. За тэгэхээр эндээс бас нэг зүйлийг ажиглая юм бүгд дээрээ. Үйл явдлыг өмнөх ба дараагийн та холбон өрнүүлэх гэсэн юм шинэ чанар. За тэгэхээр энэ хэсгүүдээс бүгд дээрээ хараараа хөвдөдөө үйл явдлыг хооронд нь холбосон ямар үг байна вэ гэдгийг ажиглаарай. За тэгэхээр энд мэдээж ийм юм тул гэсэн холбох үг энэ цогцлбарыг болохоор дараагийн одоо цогцлбарт холбож байгаа юм өөрөлтэй байгаа. За эндээс бид нэр яах вэ гэхээр ихэн хэв маяг дотор үг холбох үг бүтээврийн утга өөрөг ямар байдаг вэ гэдгийг бас шинжилх хэрэгтэй болж байгаа. За ингэж шинжилснээр бид эргээд энэ үг холбох үг бүтээврийг маш сайн хэрэглэж сурах ийм чадвар суулцах юм аа. За тэгэхээр энийг харуулсан даалгавар эндээ нь 2019 оны ВИ хувьдрын нэгдүгээр хэсгийн даалгавт болохоор ийм тул эмгэн зарц танигаа бид түүхэн дээр ичиж түмэн дээр сонирхуулж явах болон гэсэн онцлогын холбох үгийг ямар үүргээр дэлгэрүүлсэн байна вэ гэсэн ийм хариултууд байна. За тэгэхээр энэ хариултуудаас хамгийн гол нь мэдээлэл хоорондын шалтгаан өрийг тодруулах гэсэн хариулт бол зөв хариулт байсан. Ямар хариултан дээр андуурсны бүгдээрээ харцгаая. За зөв хариултыг бол 0.9 өн хийсэн бол а өмнөх мэдээллүүдийг ерөнхийлөн дүгнэх гэсэн ийм хариултыг болохоор 8.3 өн хийсэн байна. За тэгэхээр үйл явдлын хоорондын учир шалтгааныг холбож байгаа, үйлдвэрлэх холбож байгаа холбох үгийн бүтээврийн утгыг бас хүүхдүүд хэр зэрэг мэдэж байна вэ гэдгийг бас нэлээд анхаарах шаардлагатай гэж үнэлмэлж болно. За тэгэхээр энэ ихэд энэ одоо холбох үг ямар өөрөлтэй байсныг бүгдээрээ харцгаая. За толгой гудгар царай ургуур уулын эд зөөлөн зөөлөн алхалсаар ирж төр чимэгөө зогсноо хамаг монголын хаант улсын нэгэн чухаг эргэн хорвоогаас халилаа гэж хэлсэн. За онцсон үгийг ажиглаарай хүүхдүүдээ нэгэн чухаг эргэн. За ингээд ажиглахад бол ийм юм учир гэсэн холбох үг хоёр цогцлбарыг холбосон байна. За тэгэхээр энэ холбох үгийн үүрэг нь юу байсан бэ гэдгийг бүгдээрээ хараараа хүүхдүүдээ. За тэгэхээр энэ хамгийн гол нь хаант улсад эрхэм чухаг байсан. 
хаан тулстаа өнөн ч зүтгэсний өөрөөр одоо хоогч юм нэг хааны дайтай хөндөлж байгаа ийм үр дагуурт хөрөлсөн өөрөө хэлбэл өгөлбрүүдийг шалтгааны утгаар холбож мэдээллийн хооронд байгаа шалтгаан үр дагуурыг тодруулах үүрэгтэй гадаад тулс юм аа гэж ингэж дүгнэж болно. За ингээд бүгд төр сая ихэн хэв маягуудаас өнөөдрийн шалгалтан дээр алдсан дүрслэн бичиг хүүрнэн бичиг гэсэн хэв маягийг хэрхэн яаж ажиллах талаар судлаа. За тэгэхээр тайлбарлан бичиг хэрэгцүүлэн бичиг ятхан хэтгүүлж бичиг гэсэн ихэн хэв маягийг та бүхэн бас телевизээр яаж байгаа хичээлүүдээ сайн зараараа. За тэгэхээр дүрслэн бичгийн тулд мэдрэмж шаарддаг бол хүүрнэн бичгийн тулд авиас шаарддаг. За тайлбарлан бичгийн тулд мэдлэг шаарддаг бол ятхан хэтгүүлж бичгийн тулд мэдлэг авиас туршлах бүгд шаардаг гэм байна. За тэгэхээр Монгол хэлний 8 өгсийн аймгаас энэ ихийг бичгэд ямар өөрөгтэй байгааг бол сая танаар судлаа. За мэдээж үйл үг тэмдэг нэр орон цагийн нэр холбох үг маань тухайн ихийн бүтцийг гаргах гээд бүтц шин чанарыг тодорхойлох тодруулахад ийм утга өөрөгтэй байдаг гэдгийг сайн хичээлээс ойлголоо. За тэрнээс хад нь холбох үг маань ямар өөрөгтэй вэ хэ? Цогцлбор өгөөлбөрийг холбодог гадаад холбоос өгөөлбөрийн хооронд байгаа гишүүдийг холбодог дотоод холбоос гэсэн ийм холбоос тус үрдэ өөрөгтэй байгааг сайн хичээлээр ойлголоо. За ингээд дараа нь та нар үргэлжлүүлээд гадаад холбоос дотоод холбоосын талаар бас нэлээд сайн судалж тэмдэглэрээ өгтүүдээ. За ингээд гэрийн даалгавт яг өнөөдрийн үдсэн аргачлаа ашиглаад 2019 оны дэ хөвлөрийн нэгдүгээр хэсгийн тавдугаар даалгавар ажиллаж ирээрэй өгтүүдээ. За ингээд та нартаа амжилт хийх үүтүүдтэй анхаарлаа хандуулсан үүтүүдтэй баярлалаа.